একজন বক্তা বলছেন এই ঘটনা মনে শুনেছেন নবী সুলাইমান আলাই সালাত আসলাম অনেক বড় একজন নবী ছিলেন যে জিনকে কন্ট্রোল করতে পারতেন জিনকে ধমক দিয়ে কাজ করে নিতে পারতেন কোন নবী কথা বলেন সুলাইমান আলাই সালাত আসলাম হঠাৎ একদিন আল্লাহকে সুলাইমান বলছে আল্লাহ তুমি তো আমাকে দুনিয়ার বাদশা বানিয়েছ আমি বাদশা সুলাইমান আর তুমি গোটা বিশ্ব জগতে বাদশা আল্লাহ আমি তোমার কাছে চাই একটা জিনিস তুমি দেবে আল্লাহ বলছে কি চাও তুমি বলতে থাকো সবচেয়ে সুলেমান বলছে তোমার সৃষ্টি জগৎকে আমি এক বছর মেহমান দারিত্ব করাতে চাই মানে খাওয়াতে চাই নবী সুলাইমান এই কথা আল্লাহকে বলছেন ভাই এই ঘটনা শুনেছো কি শুনি নাই কথা বলেন কারা কারা শুনেছেন একটু হাত তোলেন দেখেন কতজন শুনেছে মাশাল্লাহ কত মানুষ শুনেছে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলছে নবী সুলাইমান তুমি আমার সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে জানো না তোমার দ্বারা সম্ভব নয় আমার এই সৃষ্টি জগৎকে এক বছর খাওয়ানো নবী সুলাইমান বলছে আল্লাহ এক বছর যদি না পারি তো এক মাসের জন্য সুযোগ দাও আল্লাহ বলছে তবুও পারবে না সুলেমান বলছে তাহলে এক সপ্তাহের জন্য সুযোগ দাও সুলেমানকে আল্লাহ বলছে তবুও পারবে না আল্লাহ তাহলে এক দিনের জন্য দাও আল্লাহ বলছে তবুও পারবে না সুলেমান তখন বলছে আল্লাহ এক বেলার জন্য দাও তা হবে এক বেলা খাবো বক্তা হচ্ছে লাঞ্চ করাবে বক্তার জনপ্রিয় বক্তা বক্তার নাম আমি নিই না বক্তার নাম আমি নেব না বক্তা বলছে যে লাঞ্চ করাবে নবী সুলাইমানকে আল্লাহ যখন এই অনুমতি দিল আচ্ছা ঠিক আছে যাও তুমি লাঞ্চ করাবে তোমাকে অনুমতি দিলাম সঙ্গে সঙ্গে সুলাইমান নবী জিন্দের সর্দারকে বলছে জিন্দের সর্দার আমার সামনে উপস্থিত হও মিটিং অ্যারেঞ্জ করো আমি আল্লাহ সৃষ্টি জগতের মেমান দারিত্ব করাতে চাই আসমানে যত পাখি আছে সমুদ্র নিচে যত প্রাণী মাছ আছে সবগুলোকে তুলে নিয়ে এসো জঙ্গল থেকে যত রকমের অ্যামাজন জঙ্গল বলেন আর আফ্রিকা জঙ্গল বলেন বড় বড় গরু ছাগল ভেড়াকে ধরে নিয়ে আসো আর রান্না করো রান্না করেছে জিন্দা রান্না করেছে এত পরিমাণে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট কিলোমিটার রান্না করে সম্পূর্ণ করে ফেলেছে পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটার বোঝেন পঞ্চাশ থেকে ষাট কিলোমিটার রান্নাই করেছে খাবার আর খাবার যেদিকে তাকাবেন সেদিকে খাবার নবী সুলেমান তো বাঘ বাঘ খুশি আল্লাহ বলেছে নাকি পারবো না কত খাবার রান্না করেছে জিন্দা একদম গরু রান্না করেছে উট রান্না করেছে একদম সমুদ্রের প্রাণী মাছ তুলে তুলে রান্না করেছে খাবার যখন রেডি একদম সমুদ্র থেকে হাঁ করে বড় একটা তিমি মাছ এসে হচ্ছে সুলাইমান আজকে আমি তোমার মেহমান তুমি আজকে রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছ আমাকে খিদা লেগেছে আমাকে খেতে দাও সুলাইমান তখন সে মাছকে বলছে বেটা তুই পানির তলে আগে ডুবে আই এখন তোর সময় আসেনি তুই লাইনে দাঁড়া মাছ তুমি যাবি লাইন টাইন মানি না আমার খিদা লেগেছে খেতে দাও নবী সুলাইমান তখন জিন্দে কেউ দে একে খেতে দাও দাও কে খেতে দাও যখনই বলেছে খেতে দাও জিন এক টুকরা মাংস নিয়ে মাছের মুখে ছুঁড়ে মেরে দিয়েছে মাছ টুক করে গেলে এক লোক মাথে খেয়ে ফেলেছে মাংসটাকে জিন্দা এরপরে আর এক লোক মা দিয়েছে আবারও খেয়ে নিয়েছে মাছ বলছে আরো দাও জিন্দা একটা গোটা ছাগল দিয়ে দিয়েছে টুক করে গেলে খেয়ে নিয়েছে আবার বলছে আরো দাও জিন্দা বলছে কত খায় রে এবারটা এরপরটা গোটা গরু ঢুকে দিয়েছে ভুনা করে একবারে দিয়েছে হাঁ করে টুক করে গেলে খেয়ে নিয়ে নিয়েছে বলছে আরো দাও জিন্দা তখন রেগে গেছে বেটা বলে কিরে জিন্দা তখন বলছে খাবার রান্না করা আছে তো যতটুকু প্রয়োজন তুই খাতে শুরু কর তিন মাস হাঁ করে এক লুক মাতে যত খাবার ছিল এক লুক মাতে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে ঢেকুর তেলে উঠে বলছে সুলাইমান আরো দাও নবী সুলাইমান বলছে কিরে বেটা আমি গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য রান্না করলাম আর একটা মাসে এক লুক মাতে সব খেয়ে বলছে এখন সে ক্ষুধার্থ এখন তার খিদে মিটে নাই ও তখন সুলাইমান বলছেন যে তুই এত বড় পেটুক যখন এই কথা বলেছে সুলাইমানকে মাস তখন বলছে সুলাইমান আমি তোমার মেহমান তুমি হচ্ছে মেজবান তুমি আজকে রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছ আমাকে তৃপ্তি করে তুমি খেতে দিতে পারো নাই আমি আমার রব আল্লাহর কাছে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করব তুমি আজকে রিজিকের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমার মাস আমি আমি সম্পূর্ণ খেতে পারি নাই আমি আল্লাহর কাছে তোমার নামে নালিশ করব নবী সুলাইমানের সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন আর তিনি তখন মনে করছেন জি আর রাজাক হচ্ছে আল্লাহ সুবানতলা আল্লাহ হচ্ছে রিজিক দাতা আর রাজাক আর রাজাক আর রাজাক নবী সুলাইমান তখন বুঝতে পারলেন আল্লাহ সত্যি তিনি রিজিক দাতা বা এই ঘটনা আমার শুনি নাই ঘটনা গোটাটাই জাল এ প্রথম থেকে শেষ মধ্যে যেটা বললাম এই ঘটনার গোটাটাই জাল একটা লাইনও করার মধ্যে সে নাই এই গোটা যেটা বললাম গোটাটাই জাল গোটাটাই মিথ্যা 
আপনি বলতে পারেন আপনি হাদিসের সব কিছু পড়েছেন ভাই আমি দুই বছর আগেও বলেছি যে হাদিস জাল 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 মিথ্যা কথা একজন বক্তা তখন উঠে বলছে না ব্রাদার রাহুলকে আরো পড়তে হবে এই হাদিসটা আসলে হাদিস নয় এটা ইসরায়েলের রেওয়ায়ত ইসরায়েল রেওয়ায়ত মানে এটা বাণী ইসরায়েলের মুখ থেকে বর্ণিত ঘটনা আর আমার সম্পর্কে আপনারা যারা কম বেশি একটু একটু জানেন তারা জানেন আমি খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা আমি করেছি আমি ইহুদি ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমার যে লাইব্রেরি আছে আইএমসি ইসলামিক মেসেজ সেন্টার আমার লাইব্রেরিতে চলে যাবেন সেখানে বিরানব্বই খানা শুধু বাইবেলই আছে ইহুদি এবং খ্রিস্টানের ধর্মগ্রন্থ বিরানব্বই রকমের শুধু বাইবেলে পরিপূর্ণ আছে আমার লাইব্রেরি আলহামদুলিল্লাহ ভাই কিছুদিন আগে দেখেন নি খ্রিস্টান একটা নারী কেনাডাই বাড়ি নাইমার সরকারের সঙ্গে আমার একটা বিতর্ক দেখেন নাই ভাই সে ইসলামকে ভুল প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কোনকে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছিল কারণ হচ্ছে এটা যখন বাংলাদেশ বাংলাদেশ ছিল না ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান অখণ্ড ভারতবর্ষে ছিল সেই সময় ভারতবর্ষে মুসলিমরা কমপক্ষে সাতশো থেকে আটশো বছর শাসন করেছিল সেই সময় রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফার্সি কোন ভাষা কথা বলেন ফার্সি আর এই ফার্সি ভাষার প্রভাবে ইসলামী অনেকগুলো শব্দ ইসলামিক শব্দ ট্রামগুলো সব ফার্সি ভাষা থেকে নেওয়া হয়ে গেছে যেমন আরবিতে আছে আকিম সলা তোমরা নামাজ কায়েম করো আমরা এই অর্থ বুঝি নামাজ শব্দটা আরবি নয় এটা ফার্সি কিন্তু এটা ট্রান্সলেট করেছে এইভাবে আমরা জানি বেহেস্ত আছে না নাই কথা বলেন কিন্তু এর আসল শব্দ কি জান্নাত হিন্দুরা বলে স্বর্গ মুসলমানরা ফার্সি ভাষায় বলছে বেহেস্ত আমাদের কোরআনের ভাষায় জাহান নাম আর এটা হয়ে গেছে দোজক আসে না নাই মানে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ইসলামী মূল ভাষা যেগুলো আরবি ভাষা এই ভাষাগুলো ড্রাইভার হয়ে গেছে বিশেষ করে ফার্সি ভাষায় তো আরবি শব্দ সালাত এই শব্দের বাংলা মানে কি জানেন জি প্রার্থনা করা দোয়া করা মিসবাল লুগাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা সংখ্যা তিনশো একাশি সালাতের অর্থ কিছু করা হয়েছে সালাতের প্রথম অর্থ হচ্ছে দোয়া কি বললাম কথা বলেন দোয়া যার মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে আল্লাহ ডাইরেক্ট কথা বলবে মানে আল্লাহর সঙ্গে যদি কথা বলতে চান সালাত তথা নামাজের বিকল্প অন্য কোনো ইবাদত আল্লাহ সময় দেন নাই যদি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে হয় কি করতে হবে কথা বলেন নামাজে দাঁড়িয়ে যেতে হবে সৈ মুসলিম খোলেন হাদিস নামাজ সাতশো আটষট্টি বাবুল কিরাত অধ্যায়ে আবু হুরাই রদা আনুর কাছে একজন সাহাব এসে বলছে আবু হুরাইরা যখন আমরা ইমামের পেছনে থাকব সেই সময় কি নামাজের মধ্যে সালাতের মধ্যে সুরা ফাঁতেয়া পড়ব বা এই নিয়ে সমস্যা আছে না নাই অনেক মানুষ আছে যারা ইমামের পেছনে সালাতে সুরাতুল ফাঁতেয়া পড়ে না তারা বলে ইমামের কিরাতি মুক্তাদের কিরাত যেটা সুনান ইবনু মাজা হাদিস নামার আটশো পঞ্চাশে আছে জাবের বিন আবদুল্লাহ বলছেন মানকান আল্লাহ ইমামু ফাকিরা যে ইমামের কিরাত মুক্তাদের জন্য যথেষ্ট এ হাদিস থেকে পেশ করে বলছে অতএব ইমামের পেছনে সালাত আদায় করলে মুক্তা দিকে সালাতে সুরা ফাঁতে পড়া লাগবে না শুধু মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে তবে তোমার নামাজ হয়ে যাবে ভাই এমন আছে না নাই কথা বলেন আছে জাবের বিন আবদুল্লাহ রে হাদিস সহি নয় জাবের বিন আবদুল্লাহ রে হাদিস সহি নয় সুনান ইবনু মাজা আটশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস প্রথম খণ্ড কিতাবুল সালাত একষট্টি পৃষ্ঠা দারুলুম দেবন্দে নুসখা যেটা এসেছে এই সনদ মধ্যে একজন রাবি আছে যার নাম জাবের আল জুফি সমস্ত ওলামাদের ঐক্যমতে এই রাবি হচ্ছে কাজাব মৃত্যু এর হাদিস গ্রহণ করা জায়জ নয় ইমামে আজম আবু হনিফর এমল্লা বলেছেন ইমাম আবু হনিফার জারা তাদিলের ইমাম নয় তারপরে দুজন ব্যক্তি করে যারা তাদিল করেছে তার মধ্যে একজন হচ্ছে জাবের আল জুফি আরেকজন হচ্ছে আতাবিন আবি রবা ইমাম আবু হনিফা বলছে যে আমি দুনিয়াতে আমাদের দুই চোখ দিয়ে জাবের আল জুফির মতো কাজাব মৃত্যু কোনো ব্যক্তি দেখি নাই আর আতাবিন আবির রবার মতো আফজাল ব্যক্তি উত্তম ব্যক্তি আমি কাউকে দেখি নাই আর এই সনদের রাবি কি আছে জাবের আল জুফি এক ইমাম আবুল কাজাব বলেছে অথচ আমাদের এক শ্রেণীর ভাইরা যারা সুরাতুল ফাঁতিয়া পড়ে না এই দলিল দিয়ে তারা দলিল পেশ করে লজ্জা লাগা দরকার আছে না নাই ইমামে আজম আবু হনিফর এমল্লা আশি হিজড়িতে জন্ম একশো পঞ্চাশে মৃত্যু সেই সময় তো বলে গেছে হাদিসের রাবি জাবের আল জুফি কাজাব মৃত্যু তার কাছে হাদিস নেওয়া যাবে না অতএব সোনান ইবনু মাজার এই হাদিস এটা জাইব এটা থেকে দলিল গ্রহণ করা জায়েজ নয় সেই মুসলিম হাদিস নামার সাতশো আটষট্টি আবু হুরায়রা রদ আলু 
হাদিসের জগতের সবচেয়ে বেশি হাদিস কোন সাবে বর্ণনা করেছে কথা বলেন আবু হুরায়রা মুহাদ্দিস আহলে হাদিসের ইমাম এ আজম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সিনাকে যখন জিজ্ঞাসা করছে যখন আমরা ইমামের পেছনে থাকব সেই সময় কি সূরাতুল ফাতিহা পড়ব আবু হুরায়রা বলছে ইকরা বিয়াফি নাফসিক সেই সময় তুমি ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়বে তবে স শব্দে নয় তুমি পড়বে মনে মনে তুমি সূরাতুল ফাতিহা পড়ে নেবে ফাতিহা পড়ার তিনটে কোয়ালিটি আছে মানুষ পড়ে তিন ধরনের কোয়ালিটিতে পড়া কয় ধরনের কোয়ালিটি আছে ভাই কথা বুঝতে পারছেন মনে হচ্ছে বুঝতে পারছেন না কারা কারা আমার কথা বুঝতে পারছেন না একটা হাত তোলেন তো দেখেন শ্রোতা কত অ্যাডভান্স মানে আমি শেষই করে নিয়ে হাত তুলতে শুরু করে দিয়েছে পড়া তিনটে কোয়ালিটি হয় কয়টা কথা বলেন কয়টা তিনটা এক আমি তো পড়ে ফেলেছি সে চোখ দিয়ে পড়া হয় কি হয় না কথা বলেন চোখ দিয়ে দেখলাম যে পড়া জানে সে পড়ে ফেলেছে এর জন্য জিহা নড়াতে হয় না শব্দই হয় না আর এক ধরনের পড়া আছে এটা জিভা নড়েছে ঠোঁট নড়েছে কিন্তু শব্দ হয় নাই আরেকটা পড়া দর্শন অধিবেশন বিরাট ইসলামী জলসা এটা একটা পড়া তো পড়ার কোয়ালিটি কয়টা তিনটা আবু হুরাকে যখন জিজ্ঞাসা করছে ইমা বিছানা থাকবো সেই সঙ্গে সুরাতুল ফাতিয়া পড়ব আবু হুরাইরা বলছে ক্রাফিক সেই সময় তুমি পড়ো তবে এমন ভাবে পড়বে যা তোমার শুধুমাত্র জিভাটা নড়বে তো শব্দ হবে না আবুরারে এ কথা বলা পরে বলছে কারণ আমি আল্লাহ নবীকে বলতে শুনেছি বান্দা যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রথম আল্লাহ আকবার বলে দাঁড়িয়ে পড়েছে সানা পড়েছে তারপর সুরাতুল ফাঁতা শুরু করছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আল্লাহ আসমান থেকে জবাব দিয়ে ফেরিস তাকে বলে হামিদানে আবদি দেখো আমার বান্ধবার প্রশংসা করছে এ হাদিসটা বুঝতে পারলেন না সালাত মানে দোয়া বান্দার সঙ্গে আল্লাহ যদি আল্লাহর সঙ্গে যদি কোন বান্দা কথা বলতে চাই তাই তাকে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতে হবে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতে হবে সুরা ফাঁতে যখন আপনি একায়ত পাঠ করছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আল্লাহ আসমান থেকে ফ্রেস থেকে ডেকে বলে দেখো দুনিয়াতে কত মানুষ ব্যতি ব্যস্ত আছে কিন্তু আমার এই বান্দা যথা ওয়াক্তে এসে আমার প্রশংসা করছে আল্লাহ ফাঁতে সুরত জবাব দিয়ে বলে হামিদানি আবদি আমার বান্দা আমার প্রশংসা করছে এ হাদিস থেকে দুটো জিনিস প্রমাণিত হয় এক ইমামের পেছনে সুরাতুল ফাঁতে পড়তে হবে আবু রায়রা এরপরে বলছে লা সালাত আলী মাল্লাম ইকরাবি ফাঁতে আতিল কি যে ব্যক্তি নামাজে সুরা ফাঁতে পড়ে নাই তার নামাজই হয় নাই কারণ নামাজ এমন একটি বাদক বান্দার সঙ্গে আল্লাহ ডাইরেক্ট কথা বলে কিন্তু আমাদের মুসলমানরা অনেকে আছে এই ফাঁতে না পড়ার জন্য দ্বন্দ্ব ঝামেলা মারামারি মসজিদ আলাদা যারা পড়ে তাদের মুখে আগুন ঢুকে দিতে চাই পাথর নিক্ষেপ করতে চাই মাটি পুরে দিতে চাই এমন কথা শোনা যায় কি যায় না কথা বলেন যায় তারা এই কথাই বলে যে ইমামের কিরাত মুক্তারির জন্য যথেষ্ট আমি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেছি যে তারা বলছে ইমামকে আমি আমার দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি তাই বলে তো নাকি যে আমরা ইমামকে দায়িত্ব দিয়েছি কেন সুরা ফাঁতে পড়বো তো ভালোভাবে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আসলে তারা কি ইমামকে দায়িত্ব দেয় ইমাম সাহেব কিবলার দিকে মুখ করেছে বেটা তুমি তো কিবলার দিকে মুখ করেছো ইমাম সাহেব বানুয়াট একটা নিয়াত আছে তারা পড়ে আছে না নয় কথা বলেন ওই নিয়াত তারা পড়ছে মুক্তা দেওয়া পড়ছে তো এই নিয়াতে দায়িত্ব ইমামকে দাওনি ইমাম সাহেব এরপর আল্লাহ আকবার বলছে মুক্তাদ হিসেবে তুমি তো বলছো ইমাম সাহেব সানা পড়ছে তুমি মুক্তাদ হিসেবে পড়ছো ইমাম সাহেব যে যাই নামাজের দোয়া পড়ে তুমি ও যাই নামাজের দোয়া পড়ছো যদিও বা নোয়াট মানে দোয়াটা কোরআনের আয়াত তবে যাই নামাজের কোনো দোয়া কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় তবে তারা বানিয়ে ফেলেছে কোরআনের আয়াত দিয়ে তার মানে বোঝাচ্ছে ইমামও পড়ছে মুক্তা দিয়ে পড়ছে ইমাম সাহেব আল্লাহ আকবার বলছে মুক্তা দিয়ে বলছে ইমাম সাহেব রুকুতে গিয়ে রুকু তাসবি পড়ছে মুক্তা দিয়ে পড়ে কি পড়ে না ইমাম সাহেব সামি আল্লাহ ইমান হামিদা বলছে মুক্তা দিয়ে তার জবাব দেয় কি দেয় না কথা বলেন ইমাম সাহেব যখন শীত দেয় যাচ্ছে তাসবি পাঠ করছে মুক্তা দেওয়ার তাসবি পাঠ করছে ইমাম সাহেব যখন আত্মীয়ত পড়ছে মুক্তা দিয়ে পড়ছে ইমাম সাহেব যখন দুরুদ পড়ে মুক্তা দিয়ে পড়ে ইমাম সাহেব মাসরা পড়ে মুক্তা দিয়ে পড়ে ইমাম সাহেব সর্বশেষ বলছে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ মুক্তা দিয়ে শব্দ বলছে বেটা তুমি কিসের দায়িত্ব ইমামকে দিলে কোন দায়িত্ব দিয়েছে বলছে ইমামকে দায়িত্ব দিয়েছি এই জন্য ফাঁতে পড়া লাগে না 
দুঃখ ভাই আপনি তাকবীর থেকে শেষ পর্যন্ত সালাম পর্যন্ত সবগুলো আপনি নিজেও পড়েন তো এইগুলো দায়িত্ব আপনি দিলেন না সুরাতুল ফাতিয়া এতই ভারী যে আপনাকে সুরা ফাতিয়ার ভারটা ইমাম সাহেবের ঘাতে কাঁধে করে রেখে দিতে হচ্ছে আপনাকে আল্লাহ সুবানা তালা তুমি বোঝা তৌফিক দান করো সকলে পড়ি আমিন আপনাকে হাদিস থেকে দুটো জিনিস বোঝানোর উদ্দেশ্য এক সালাত যখন পড়বেন সুরা ফাঁতেয়া ইমা পেছনে পড়বেন যদি আপনি পড়েন আল্লাহর সঙ্গে আপনি কথা বলছেন আল্লাহ নবীর হাদিস থেকে প্রমাণিত লা সালাত আলি মাল্লাম ইকরা বিফাতিয়া তিল কিতাব যে ব্যক্তি সালাত আদায় করেছে কিন্তু ফাঁতেয়া পাঠ করেনি তার কোনো সালাত হয় নাই লা সালাতা লা হচ্ছে নাফিস সেগা কোনো সালাত নেই নে জোহর নে আসর নে মাগরিব নে এশা নাই তারাবি নাই তাহাজুদ নাই জানাজা যার নাম সালাত সেখানে ফাতিয়া লাগবে লা সালাতা কোনো সালাত নেই ইল্লাবি ফাতিয়া তিল কিতাব ফাতিয়া ব্যতীত তার মানে আপনি যে কোনো সালাতে ফাতিয়া পড়তে হবে কি হবে না কথা বলেন ফাতিয়া পড়তে হবে এই জন্য সালাত হচ্ছে দোয়া এই সালাতের মাধ্যমে বান্দার সঙ্গে আল্লাহ ডাইরেক্ট কানেকশন হয়ে যায় সেই মুসলিম খুলবেন কিতাব সলাত হাদিস নাম্বার আঠারোশো আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি বলছেন বান্দা যখন নামাজ পড়ার জন্য অজু থেকে অজু করার জন্য পাত্র থেকে পানি ঢালে সেই সময় যখন সে অজুর পানিটাকে নিয়েছে হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করছে এইভাবে যখন ধৌত করছে এই হাত দ্বারা যত গোনা করেছে যত পাপ করেছে অজুর পানির সঙ্গে সব ধৌত হয়ে একদম গড়তে গড়তে চলে যায় দেখেন নামাজের জন্য আগে অজু লাগবে কি লাগবে না তার আগে আল্লাহ আপনাকে পরিষ্কার করতে চান আল্লাহ আপনার গোনার শিখে ক্ষমা করতে চান সালাত মানে দোয়া সালাত মানে রহমত সালাত মানে ক্ষমা সালাত মানে যে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা একটু আগে হাদিস থেকে দেখলেন সালাতের আর একটা অর্থ হচ্ছে ক্ষমা করে দেওয়া মানে এর মধ্যে থেকে আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমাই করতে থাকেন তার একটা দৃষ্টান্ত যখন আপনি অজু করছেন মানুষ হাত দিয়ে যত পাপ করেছে সমস্ত গোনা আল্লাহ অজুর পানির মধ্যে দিয়ে সব বের করে দেন সুমান আল্লাহ আমরা কি পাপ করি না আমরা অজু করি গল্প করি অজু করি কি যেন চিন্তা করছি অজু করছি মানে কোনো আমাদের একগ্রতা নেই সালাতের মধ্যে নামাজের মধ্যে যতটা একগ্রতা আছে অজুর সমাতের মধ্যে এতটা একগ্রতা আমাদের থাকে থাকে না কেন আপনি জানেনই না যে অজুটা একটা ইবাদত যখন অজু করছেন আপনার গোনা আল্লাহ ক্ষমা করে দিচ্ছে কালকে যখন আপনি অজু করবেন আজকে ফজরে যখন অজু করবেন শুধুমাত্র অন্তরের মধ্যে এটা ঢুকে নিবেন সেই মুসলিম কিতাবু সালাত হাদিস নাম্বার আঠারোশে আল্লাহ নবী বলেছেন কোন ব্যক্তি যখন অজু করার জন্য পানি হাতে নেয় এই হাত দিয়ে যত যত গোনা করেছে আল্লাহ সমস্ত কিছুকে গোনাগুলোকে সব গোনের সাগিরাগুলোকে আল্লাহ সুবাহ তালা ঝরিয়ে একদম ডেন দিয়ে গড়তে গড়তে ফেলে দেয় আপনার গোনা ক্ষমা হচ্ছে যখন এটা মনে করবেন অন্তে যখন প্রশ্ন জেগে যাবে ভাই বলেন তো অজু করতে মন চাইবে কি চাইবে না অজু করতে তখন মন চাইবে অজু করতে মন চাইবে কিন্তু অজুর যে ফজিল অজুতে যে গোনা ক্ষমা হয় এটা আমার আপনার জানা নেই আল্লাহ নবী বলছেন এরপরে বান্দা যখন তার মুখের মধ্যে যখন পানি দিয়ে মুখটাকে ধৌত করছে এই সময় তার মুখ মণ্ডল থেকে যত রকমের গোনা করেছে মুখ দিয়ে গোনা হয় না বাজে কথা বলেন নোংরা কথা বলেন পাপের কথা বলেন হাত দিয়ে গোনা করেন হাত দিয়ে এমন কোনো গোনা নাই যে করা যায় না মানুষ হাত দিয়ে সমস্ত গোনা করছে আমি তো বলি আমাদের হাত দিয়ে এখন গোটা বিশ্ব জগতে সবচেয়ে বেশি পাপ করতে পারি গোনা করতে পারি এমন কোনো পাপ নেই যে হাতের দ্বারা হয় না উদাহরণস্বরূপ আমাদের হাতে একটা মোবাইল আছে এ হচ্ছে পাক্কা টাটকা শয়তান মিসকাত কি তা বলি ইমান হাদিস নাই তিপান্ন আল্লাহ নেই বলছেন প্রত্যেকটা মানুষের কাছে একটা ভালো জিন মানে শয়তান থাকে আর একটা ভালো থাকে আল্লাহ নাকি সাবরে বলছে ইয়ার সাল্লাহ আপনার কিছু আছে মানে একটা ইবলিশ থাকে শয়তান থাকে সাবার বলছে আল্লাহ নবী আপনার কাছেও কি আছে আল্লাহ নবী যে জি আমার কাছেও আছে তবে আমি তাকে দাবা দিয়ে 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 তাকে আমি মুসলিম বানিয়ে নিয়েছি মুমিন বানিয়ে নিয়েছি সে আমাকে ভালো আদেশ ছাড়া খারাপ আদেশ করে না আল্লাহ নবীর কাছে যে ইবলিশ শয়তান জিন থাকে বা ছিল এ জিনটা আল্লাহ নবীকে ভালো আদেশই করত সে কোনো সময় খারাপ প্রভাবিত করত না তা আমি মনে করি আমাদের পকটে পকটে সব ইবলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়াই এই যে হাতে একটা মোবাইল আছে কোন গুনহা নেই যে এই মোবাইলের মাধ্যমে করা যায় না যদি মনে করেন যে জেনা করব এই মোবাইল দিয়ে জেনা করা যায় সবচেয়ে বেশি এখন জেনা এই মোবাইলের মাধ্যমে হচ্ছে আপনার গার্লফ্রেন্ড আছে আচ্ছা কার কার গার্লফ্রেন্ড আছে একটু হাত তোলো তো চাচা মানে বুঝতে পারেনি চাচা প্রেমিক প্রেমিকার কথা বলছি কার কার আছে একটু হাত তোলো সব ফেরেস তাই একজন হলো নাই 
অনেক ছেলেরা বসেছে এখান থেকে হয়তো মেসেজ করছে যে আমি এখন স্টেজ আছি পরে হবে আমি এখন জালসা শুনতে এসেছি পরে আমি তোমাকে ব্যাক করছি এমন কোন গোনা নেই যে মোবাইলের মাধ্যমে করা যায় না যা ইচ্ছা তাই করা যায় যদি মনে মনে করেন এখন বাংলাদেশেও আছে সেক্স ওয়ার্কার বা আছে না নাই কথা বলেন সেক্স ওয়ার্কার বাংলাদেশেও আছে ফেসবুকে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট আছে ইমোতে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট আছে ওয়েবসাইট খুলে রেখে দিয়েছে বিভিন্ন মেয়েরা শুধুমাত্র আপনি যে তার সঙ্গে রিলেশন করতে চান তাদের সঙ্গে খারাপ কিছু করতে চান মানে আপনার আমাদের ভাষাগুলো তো এগুলো বলাটা উচিত নয় মানে অসভ্য নোংরা কাজটা করতে চান ব্যবচার করতে চান সরাসরি করার দরকার নেই সেক্স ওয়ার্কার তাদের কাজ তারা করবে কি দুই ধরনের যে সরাসরি যেতে চান যেতে পারেন অথবা দূর থেকেও পারবেন কি বিকাশের টাকা লাগিয়ে দিবেন আপনার সঙ্গে ভিডিও কলে যা ইচ্ছা তাই বলবেন তাই করবে এটা যে সেক্স ওয়ার্কারদের কাজ যুবরা বা এই ফিতনা আমাদের জড়িয়ে আছে না নাই কথা বলেন তো আমরা এই হাত দিয়ে মোবাইল টিপছি আর মোবাইলের মাধ্যমে এখন জেনার মতো ভয়ঙ্কর পাপ বা আমরা করতে পারছি কি পারছি না কেবল একটা মেয়েকে পছন্দ হয়েছে বাপকে বলেছেন মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে দেখতে যেতে হবে বাপ মা দেখে এসেছে দিনক্ষণ ঠিক কিছু হয় নাই শুধু বলেছে আমাদেরও পছন্দ তোমাদেরও পছন্দ মোবাইল নাম্বার আদান প্রদান হয়ে গেছে মনে করছে স্বামী স্ত্রী হয়ে গেল ওর আজকে মানে কেবল বাপ বলেছে যে না আমাদের মেয়ে পছন্দ আর মেয়ে পক্ষের বাপ বলেছে না আমাদের ছেলে পছন্দ এরপরে ডেট তারিখ ঠিক হবে তার আগেই নাম্বার দিয়ে দিয়েছে মেয়ের মা এসে বলছে এটা জামাইয়ের নাম্বার দিয়ে গেছে রে রাখ মাঝে ফোন করিস বাঁচে না নাই কথা বলেন আগে থেকে বলছে এটা মা করছে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা মোবাইলে ফোন করছে ভাই আছে না নাই কথা বলেন আছে এটা আপনার মা সমস্যা আল্লাহ সুবান বলছেন পবিত্র কোরআনের ভালোবাসে সাত আট বছর ধরে রিলেশন চলছে হঠাৎ করে মেয়ে এসে ছেলেটাকে বলছে দেখো তুমি এখনো চাকরি পাওনি ব্যবসা করো না আব্বা আমার অন্য জায়গাতে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে ও কলেজের প্রফেসার আমার সঙ্গে বিয়ে ওর সঙ্গে দিয়ে দিবে এই কথা বলেছে আর আপনি বন্ধু আপনি বলছেন দাঁড়া ব্যাপারটা আমি দেখছি রাত্রেবেলায় মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেছেন দিয়ে একটা কোর্ট ম্যারেজ করে বিয়ে করে দেওয়া হচ্ছে বা আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই আল্লাহ নবী বলছেন সুনান তিরমিজি কিতাবুল নিকা হাদিস নাম্বার এক হাজার দুই তিন চার আল্লাহ নবী বলে গেছেন লা লিকা ইল্লা বিওয়ালি ওই বিয়েটা বৈধ নাই যে বিয়ের মধ্যে মেয়ের গার্জিয়ান রাজি নাই গার্জিয়ান মানে বোঝেন মানে মেয়ের বাপ যদি জীবিত থাকে মেয়ের বাপ রাজি নাই মেয়ের মা রাজি আছে বিয়ে করলেও যদি বড় বাইশ হাত পাগড়ি পরা কোনো হুজুরও যদি বিয়ে পড়িয়ে দেয় আল্লাহর কসম করে বলছি তার বিয়েটা বৈধ নয় আল্লাহ নবী বলছেন না লিকা ইল্লা বি অলি ওই বিয়েটা বৈধ নয় যে বিয়েতে মেয়ের গার্জিয়ান মেয়ের অলি রাজি নাই মেয়ের বাপ যদি না থাকে মেয়ের বাপ যদি মারা যায় তাহলে মেয়ের বড় ভাই তার অলি হবে মানে অলি ছাড়া কোনো মেয়ে যদি বিয়ে মত দেয় সেই মতটা গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু আমাদের খালাদের আবার মনটা সবসময় আনচান করে বলে না মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি খালা মনি বলছে আরে তোর বাপ দিবে না তো কি হয়েছে আমি তোর বিয়ে দিয়ে দেবো তুই চলে আমার বাড়িতে মেয়েকে বের করে নিয়ে চলে এসেছে খালা ছেলেকে নিয়ে এসে মেয়ের খালা বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে ও জানে না ওরকম খালা যদি এক কোটি চলে আসে বাংলাদেশের সরকার মাননীয় শেখ হাসিনা যদি চলে আসে আর বিয়েতে যদি বলে হ্যাঁ আমি বিয়ে দিয়ে দিলাম মেয়ের বাপ যদি রাজি না হয় তারপরে বিয়ে বৈধ নয় আমরা এই পাপগুলোকে পাপ মনে করছি না যতক্ষণ পর্যন্ত মেয়ের গার্জিয়ান রাজি না হয় যে কেউ পৃথিবী যদি রাজি হয়ে যায় পাশপাশে ইসলামে মূল্য নাই যদি বাপ তার গার্জিয়ান না থাকে তখন দেশের শাসক যদি বলে এই মেয়েটার মতে আমি দিয়ে দিলাম যেটা হিন্দু মেয়ে সে মুসলমান হয়ে গেছে মুসলিম ছেলের সঙ্গে এখন বিয়ে করবে এখন হিন্দু মেয়ের বাপ তো জিন্দেগিতে রাজি হবে না বিয়ে দিতে রাজি হবে কথা বলেন 
তখন এলাকার সবচেয়ে সনম ধন্য কোনো যদি ব্যক্তি থাকে সে তার ওয়ালি হয়ে বিয়ে দিতে পারে অথবা কেউ যদি না থাকে দেশের সরকার নিজে ওয়ালি হয়ে ওই মেয়েটার বিয়ে দিতে পারে বাপ বেঁচে আছে দেশের সরকারের কাজ নাই যদি সে সে বলে যে আমি রাজি আছি আল্লাহ সুবাহ ভয়ঙ্কর পাপ গুলোকে বোঝা তৌফিক দান করো সকলে পরি আল্লাহ আমিন সর্বত দর্শক মন্ডলী এই মোবাইলে ফিতনার মাধ্যমে পৃথিবীতে এমন কোন পাপ নেই যে হয় না সুদ খেতে চান মোবাইল থেকে খাওয়া যায় ভাই যাই কি যায় না যত রকমের সুদের ব্যবস্থা আছে সব মোবাইল থেকে করা যায় নেট ব্যাংকিং সব কিছু যদি মনে করেন না আমি ঘুষ খাবো এখন সোজা ঘুষ খাওয়া আগে ঘুষ খেতে হলে কত কষ্ট যারা ঘুষ খেত কত রকমের ভয় কিন্তু এখন আর কোনো ভয় নেই আগে এটা চিতে করে টাকা নিয়ে চলে যেত কখন কে দেখে নাই টেবিলের তল দিয়ে কখন দেয় কাগজে জড়িয়ে কখন দেয় কখন কিসের মধ্যে কিভাবে দেয় কিন্তু এখন যদি ঘুষ নিতে হয় আপনাদের এলাকার যিনি এমপি আছেন সে যদি মনে করে ঘুষ খাবো তার কাছে সহজ আপনি যদি মনে করেন ঘুষ দেবো আপনার কাছে সহজ কেউ বুঝতে পারবে পাপ করেছে ওরাল তোরা রিটার্ন তোরা দুইখানে আমার পড়া আছে খুব ভালোভাবে সেইখানে ঘটনা নেই অল্লাহি এটা কোনো স্যালের অতেও এই ঘটনা নেই এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এটা দোষ শুধু বক্তার একা নয় এটা শ্রোতার দোষ কারণ যখনই কোরআন থেকে আমরা কাটা কাটা কথা বলি গল্প যতক্ষণ না করি গল্পের ছলে যতক্ষণ না বোঝাই ততক্ষণ শ্রোতার যেন আনন্দই পায় না তৃপ্তি পায় না একটু আগে সুলেমানের ঘটনা বলছিলাম শ্রোতার দিকে আমি তাকিয়েছিলাম তারা কিভাবে অ্যাটেন্ডেন্ট করছে মনে হচ্ছে কি না কি শুনছে এবার এবারও আস পেয়েছি মানে একটু আগে চেয়ার ওরকম ছিল মানে যখন দুটো ঘটনা বলেছি মানে ঘটনা শুনলেই ভাবছে কি না কি এই তো এবার ওয়াস কত বড় মাছ রে বাবা রে বাবা যদি এটা জাল না বলতাম কালকে সাহেদ করে বলতো বক্তারে বক্তারে বাবা কেন জানিস কেন বক্তা ওই যে একটা বলছিল না নবী সুলাইমান মাছকে খাওয়াতে চেয়েছিল আর মাছ নাকি পঞ্চাশ কিলোমিটার খাবার মানে এখান থেকে একদম বগুড়া শহর পর্যন্ত এটা পঞ্চাশ কিলোমিটার হবে জি এখান থেকে বগুড়া এখান থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার কত দূর হবে তার মানে বুঝতে পারছেন পঞ্চাশ কিলোমিটার কত মানে এতগুলো খাবার এক মাস খেয়ে নিয়েছে বক্তা কত বড় দেখেছিস কত সুন্দর ঘটনা বলেছে কিন্তু আপনিও মূর্খ আপনি এটা বোঝার চেষ্টা করলেন না যে আপনার বক্তা তিনি মাছকে গরুর মাংস রান্না করে খাবে দিচ্ছে বা তিনি মাছ গরুর মাংস রান্না করে খাই তিনি মাছ কখনো গরু গরুর মাংস খাই উটের মাংস খাই তিনি মাছ কখনো রান্না করা মাংস খাই কিন্তু বক্তা খাচ্ছে আপনি যে খাচ্ছেন আমাদের ইন্ডিয়াতে হিন্দুরা যখন ওয়াস করে মানে হিন্দুদের যখন নামযজ্ঞ হয় সেই সময় নামযজ্ঞ শুনছি একজন ঠাকুর পণ্ডিত একজন মহারাজ বলছে রামচন্দ্রের ঘটনা বর্ণনা করছে যে আমাদের রামচন্দ্রের ভক্ত ছিল হনুমান আর হনুমান এতই রাম ভক্ত যখন সীতাকে যখন রাবণ নিয়ে চলে গেছে গিয়েছে একদম আসমানে নিয়ে চলে গেছে সেই সময় মাত্র একটা দিন আছে উদ্ধার করতে হবে এখন হনুমান তার ভক্ত রামের জন্য তার গুরু রামের জন্য কি করবে সে এখন কিছু টের করতে পারছে না সঙ্গে সঙ্গে হনুমান আকাশে উঠতে উঠতে চলে গেছে হনুমান আকাশে উঠতে উঠতে চলে গেছে সূর্যটাকে ধরেছে বগলে দেবে নিয়েছে বেটা একদিন সময় আছে এখন যদি উঠে যায় তাহলে আর সীতাকে রক্ষা করতে পারবে না তাই বগলের মধ্যে সূর্যকে ঢেকে নিয়েছে মানে চাপ দিয়ে রেখেছে বেটা তোকে উঠতে দেবো না আর এক হাতে রেখেছে পাহাড় আকাশে উঠছে লেজওয়ালা হনুমান আর তারাও বলছে তারা আর তাদের মতো তারা ধনী দিতে চাচ্ছে যে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ করে চিৎকার মারছে আমাদের মুসলমান সে তিমি মাছকে গরু মাংস খাচ্ছে ও বলছে নারায়ক তাকবির আল্লাহ আকবর আমাদের হিন্দুরা কি করছে তাদের ওয়াজ মাহফিল যেগুলো আছে তারা বগলের মধ্যে সূর্যকে দেবে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমাদের মুসলমানরা তিমি মাছকে মাংস খাওয়াচ্ছে দুটোই সমান করে দিয়েছে মানে মানুষকে যতক্ষণ না গল্প বলা যায় ততক্ষণ মানুষের জন্য মনে হয় না ওয়াজ হলো আল্লাহ সুবান তালা এইসব নোংরামি থেকে আমাদেরকে দূরে থাকা তৌফিক দান করো সকলে পরি আল্লাহ আমিন সামত দর্শক মণ্ডলী আপনাকে এই কথা বোঝানোর উদ্দেশ্যে এটাই ভাই যত রকমের গোনা আছে আগে গোনা থেকে গোনা থেকে দূরে থাকেন পবিত্র কোরআন সয় আনকাবুদ সুরান্দর উনত্রিশ আয়াত নম্বর পঁয়তাল্লিশে আল্লাহ বলছে ইন্না সোলাতা নিশ্চয়ই সোলাত তান হ্যাঁ মানুষকে বিরত রাখে কিসে থেকে কথা বলেন অস্ত্রীর মন্দ পাপের কাজ থেকে নামাজে পড়ছেন গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে প্রেমও করছেন সাত বছর তার মানে নামাজ আল্লাহ কায়েম করছেন না নামাজ পড়ছেন নামাজ কায়েম করা নামাজ আপনার আল্লাহ কবুল করছে কি করছেন আপনি নিজে বুঝতে পারবেন কথাকে মা বুঝতে পারলেন 
ভাই কি রে ভাই হনুমান আসলো নাকি ও বই এসেছে আমি বলছি কি আবার হঠাৎ করে ওইদিকে চলে গেলে হনুমান আবার সূর্য নিয়ে চলে এসেছে নাকি পাশে নামাজ আল্লাহ কায়েম আপনার নামাজ আল্লাহ কবুল করছে কি করছেন আপনি নিজে বুঝতে পারবেন নিজে বুঝতে পারবেন নামাজ কবুল হচ্ছে কি হচ্ছে না এই আয়াত তার প্রমাণ আল্লাহ সমাদা বলছে নিশ্চয় সালাত নামাজ এমন একটি বাদত মানুষ যখন নামাজ পড়বে অস্ত্রে মন্দ কাজ শেয়ার করতে পারে না একজন একটি নামাজে পড়ছে ঘুষ খাচ্ছে ও নামাজ পড়ছে কিন্তু আল্লাহর আশ পর্যন্ত তার এই নামাজ যাচ্ছে না মসজিদের ছাদের মধ্যে আটকে পড়ে যাচ্ছে একজন ব্যক্তি নামাজ পড়ছে এখন জিনার সঙ্গে যুক্ত আছে ওর নামাজ আল্লাহর আঁস পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না একজন ব্যক্তি নামাজ পড়ছে সে মেয়েটা পরকিয়া করছে স্বামী বাদ দিয়ে একজন সঙ্গে ফোনে গল্প করছে এই মেয়ে যতই হিসাব করুক না কেন যতই বড় বড় বোরখা পড়ুক না কেন স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে একজন পুরুষের সঙ্গে ফোনে কথা বলছে পরকিয়ায় লিপ্ত আছে এই মেয়ের নামাজ আল্লাহ কবুল করছে না নামাজ কবুল তখনই বুঝতে পারবেন যে নামাজ পড়তে শুরু করেছেন যত রকমের পাপ পাপ দেখে ভয় লাগে পাপ দেখলে ভয় লাগে পাপ থেকে দূরে থাকেন তখন বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ আল্লাহ আমার নামাজ কবুল করছে এছাড়া আনকাবতে পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতের মুসনাদ আহম্মদ একটা হাদিস আছে ইবনে কাসির খুলে দেখেন হাদিসটা প্রথমে নিয়ে এসেছি ইবনু কাসির রহমাহ একদিন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম কাছে সাবিসে বলছে ইয়ার সাল্লাহ ওই যে মুসলিকে দেখছেন একজন ওই মুসলি ওটা ও হচ্ছে চোর ওকে আমি দেখলাম গত রাত্রিতে চুরি করছে আল্লাহ সাল্লাম তখন শুনে তখন বলছে ইন্না সলাত আতান হ্যাঁ নিশ্চয়ই সলাত মানুষকে অস্ত্রের মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে ওই সাহাবিকে কিছু বলো না আসতে দাও মসজিদে তিন চার দিন পর আল্লাহ সাল্লাহ সাহাবিটা আবার হচ্ছে আল্লাহ রসুল ওই দেখেন ওই দেখেন বললাম না ওই চোর আমি আজকে দেখেছি সে চুরি করেছে চুরি করে মসজিদে ঢুকেছে আল্লাহ সাল্লাহ আবার হচ্ছে ইন্না সলাত নিশ্চয়ই সলাত তা হ্যাঁ মানুষকে বিরত রাখে অশ্লীল মন্দ কাজ থেকে ওকে তুমি বাধা দিও না আসতে দাও কিছুদিন পর ওই সাবি বলছে আল্লাহ রসুল ওই লোকটাকে চুরি করতে দেখি না ওই লোকটা চুরি করে না আল্লাহ রসুল আল্লাহ নবী তখন বলছে নিশ্চয়ই সলাত মানুষকে অন্যায় মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে যে ব্যক্তি সলাত শুরু করে দিবে সে দুদিন চার দিন পাঁচ দিন খারাপ থাকতে পারে আস্তে আস্তে সলাতের প্রভাব সলাতের একটা ক্ষমতা আছে পাপ সলাত থেকে পালিয়ে যাবে পাপ আর সলাতে একসঙ্গে থাকতে পারে না সলাত কবুল হচ্ছে তখনই বুঝতে পারবেন যেন পাপ দেখে আপনি ভয় করছেন আপনি সলাত আদায় করছেন বিড়ি টানছেন লজ্জা লাগে না একটু লজ্জা লাগার দরকার আছে আপনি নামাজ পড়ছেন মুসল্লি ইমাম মসজিদ আপনি মসজিদের সেক্রেটারি জর্দা দিয়ে পান খাচ্ছেন লজ্জা লাগে না আল্লাহ নবী বলে গেলেন যে তোমরা মসজিদ এখন যাবে সেই পিয়াজ খেয়ে যাবে না পিয়াজ হারাম নয় পিয়াজ খাওয়া হারাম নয় পেঁয়াজ আল্লাহ নবী মসজিদে খেয়ে যেতে নিষেধ করেছে এই জন্য যে পেঁয়াজ খেলে মুখ থেকে একটা দুর্গন্ধ বের হয় এর দ্বারা মানুষে কষ্ট পায় ফ্রেস্তা কষ্ট পায় ফ্রেস্তা তার কাছে আসতে চায় না কষ্ট পায় এর জন্য তো আপনি যে বিড়ি খেয়ে যান আপনার মুখে কি আতরে গন্ধ বের হয় আপনি জর্দা খান আপনার জর্দার গন্ধে পাশে লোকটাও অজ্ঞান হয়ে যাবে কবে দেখবেন বাঁচেন না কথা বলেন যারা জর্দা খায় না আর যে জর্দা খায় তার সামনে যখন কথা বলি তার সামনে পড়ে গেলে আমাদের মাথায় এমনি ঘুরতে লাগে যেন কেন মানে এত টেম্পার কিন্তু আমাদের বড় বড় মজিন ইমাম সমাজে হর্তা কর্তা তারা এটা খাচ্ছে আল্লাহ নবী বলছে কুল্লু মুস্কির খামরুন কুল্লু খামরুন হারামুন যেসব জিনিস খেলে মানুষের নেশা তৈরি হয় তার সবগুলো হারাম চাই সেটা জর্দা হোক চাই সেটা বিড়ি হোক তাই সেটা সিগারেট হোক আলাপাতা হোক বাবা হোক মা হোক যা নামা আছে যেটা খেলে মানুষের নেশা হয় সেটা হারাম হুজুর যদি বলে না হারাম না জর্দার কথা তো কোরআনে লেখা নাই হাদিসে লেখা নাই হুজুর বিহারের কথাও কোরআন হাদিসে লেখা নাই গাঞ্জার কথাও কোরআন হাদিসে লেখা নাই বা আছে কথা বলেন আপনাদের বাংলাদেশে আরো কত রকমের নেশা আছে অনেক রকমের নেশা আছে নাম ধরে আল্লাহ বলেছে না আল্লাহ নবী এক কথা বলেছে কুল্লু মুস্কির খামরুন কুল্লু খামরুন হারামুন যেসব জিনিস খেলে মানুষের নেশা তৈরি হয় তা সবগুলো হারাম চাই সেটা বিড়ি নামে হোক চাই সেটা সিগারেট নামে হোক চাই সেটা জর্দা নামে হোক চাই সেটা খৈনি নামে হোক এক শ্রেণীর মানুষের খৈনি খায় খৈনি বোঝেন আপনারা কি বলেন এই যে হাতের মধ্যে প্রথমে রাখে তারপরে একে চুন দিয়ে ডলে এটা কি এটাকে গুল বলে গুল তো আলাদা গুল তো ডাস্ট হয় নাম বললাম শোনেননি এখন ইউটিউবে যান দেখবেন খৈনি মানে ওটাকে আমরা বলি খৈনি মানে ওটা অনেকটা দেখতে 
ওই বিড়ির যে ভেতরকার মশলাটা থাকে না সিগারেটের ওই রকমই মশলা চুন দিয়ে কি ডলতে শুরু করবে ডলে চলে যাচ্ছে 10 মিনিট 20 মিনিট 25 মিনিট তারপরে একে দুই তিনবার বাড়ি মারবে ফু দেবে এই বই ধরে টুক করে দিয়ে দিবে ভাই এসে নাই আপনাদের লাগাই দাও মানে এটা আপনাদের লেটেস্ট যারা খোর তারা ভাবছে এটাও খেতে হবে একদিন হুজুর একটা নেশার নাম বলে গেছে এটা মানে ইন্ডিয়া গেলে খেলে মানে খাবো খাবো মানে চিন্তা করেন না তো আল্লাহর নবী বলছেন মানে কত নেশা আছে এর কোনো হিসাব নাই তাই এক বাক্য বলছে কুল্লু মুসকির খামরুন কুল্লু খামরুন হারামুন যে সব জিনিস খেলে মানুষের সাথে নেশা হয় তার সবগুলো হারাম হুজুর বলছে যে আমি জ্বর দেখাই কিন্তু আসলে এটা হারাম নয় এটা মুকরু হুজুরে মুকরু বলে না ভাই ও মাকরু ঠিক ভাবে বলতে চায় না কারণ মাকরু বললে মানুষ বুঝে নেবে ভাই মাকরু মানে কি জানেন একশোতে একশো নম্বর পেলে সেটাকে বলে হারাম আর একশোর মধ্যে নব্বই বিরানব্বই তিরানব্বই পেয়ে সেটাকে আরবিতে বলে মাকরু পার্সেন্টেজ বোঝেন নাই মদ কেন হারাম মানে একশোতে একশো পেয়েছে ব্যাটা এই জন্য মদ হারাম জর্দা কেন হারাম না হুজুরে ভাষায় মাকরু মানে জর্দা একশোর মধ্যে বিরানব্বই পেয়েছে আর আট পেলে পুরোটাই হারাম হয়ে যেত মানে আপনার হুজুর বিরানব্বই পার্সেন্টে হারাম খাচ্ছে হুজুরে লজ্জা লাগা উচিত একটু লজ্জা লাগা উচিত মাত্র দু টাকা জর্দার জন্য তার ইবাদত আল্লাহ যদি কবুল না করে সেই দিন বুঝতে পারবে যে জর্দা কত বড় ভয়ঙ্কর জিনিস মাত্র চার আনা পয়সা আট আনা পয়সার বিড়ি কত বড় ক্ষতি করেছে তার ইবাদত কবুল হয় নাই এটা তখন বুঝতে পারবে আল্লাহ সাল কথা বলবো যা তৌফিক দান করো সকল পরি আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমরা যে সলাত আদায় করছি কষ্ট করে এই সলাত যেন বিফলে না যায় এই সলাত আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও সকল পরি আল্লাহ আমিন আগামী কালকে জুমার দিন আল্লাহ প্রথম যেন আমরা লাল উটকে নিতে পারি অথবা গরু নিতে পারি আল্লাহ সে তৌফিক দান করে সকলে বলি আল্লাহ আমিন ভাই প্রশ্নোত্তর করার কথা আছে করবো না চলে যাব প্রশ্নোত্তর করবো না চলে যাব যদি করতে হয় করছি এখন বারোটা কিন্তু বেজে গেছে কটা বাজছে তেইশটা ছাপান্ন মানে কত জি এগারোটা ছাপান্ন মানে বারোটা মানে এখনো বাজেনি চার মিনিট এখন আছে পাঁচ দিয়ে দিস মোবাইলে টিং টিং করে দুটো মেসেজ চলে এসেছে পাঁচ লাখ ঢুকে পড়েছে ঘুষ খাওয়া হয়ে গেল কেউ জানলো না আছে না নয় কথা বলেন সহজ কে করে দিয়েছে এখানে শয়তানের বাচ্চাটা যত রকমের পাপ আছে কে সহজ করে দিয়েছে জেনা করতে চান কোথায় কে আছে আমেরিকাতে পড়ে প্রবাসী বাংলাদেশে বিয়ে করতে চলে আসছে কিসের ফজিলত মোবাইলের ফজিলত এই ফজিলত কোথাকার রাশিয়া নেমে বাংলাদেশে চলে আসছে কোথাকার কে চলে আসে এক বছর দুই বছর বেচারি করে তারপরে সবকিছু নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এমন ঘটনা দেখেন নাই কিছুদিন আগে তো দেখালো আমেরিকা থেকে নাকি কোন ছেলে পাগল হয়ে গেছে বাংলাদেশের মেয়ের জন্য এসেছে দিন চার মাস তার সঙ্গে থেকে ভাঙা পগার পাড় আর নাই ভাই এ ফজিল কিসের মোবাইলের তার জন্য আপনাকে বলছি মোবাইল এটা হচ্ছে জ্বলন্ত শয়তান একদম টাটকা শয়তান আল্লাহ নবী যেমন বলেছে যে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে শয়তান থাকে আল্লাহ নবীর কাছে ছিল তো নবী তাকে মুমিন বানিয়ে নিয়েছে তাকে মুসলিম বানিয়ে নিয়েছে আমার কাছে মোবাইল আছে তবে আমার এই মোবাইলটা শয়তান নয় আমার এই মোবাইলটাকে আমি মুসলিম বানিয়ে নিয়েছি তার মানে কি খতনা দিয়েছি নাকি মানে আমরা মুসলমান বলতে বুঝি খতনা দিয়েছে আর আমাদের ভারতের মুসলমানরা বুঝে যে মুসলিম মানে গরু গোস খেতে হয় গরু গোস না খেলে মুসলিম থাকা যায় না মানে আমাদের ভারতের অধিকাংশ মুসলিম যারা আছে এবং হিন্দু সনাতনী দাদারা আছে মুসলিম মানে কি তাদের আগাটাকে কেটে বাদ দিতে হবে ছোটবেলায় আর তুই গরু মাংস খেতে হবে গরুর মাংস না খেলে সে মুসলিমই না এখনো এরকম ধারণা আছে তা আমার মোবাইলটা মুসলিম কেন বললাম কেন আমার মোবাইল আমাকে ভালো আদেশ ছাড়া ভালো জিনিস ছাড়া খারাপ কিছু দেয় না আমার এই মোবাইলটাকে খুললে প্রথমে একটা সফটওয়্যার পেয়ে যাবেন অ্যাপস পেয়ে যাবেন যার নাম মাকতবে শামেলা সতেরো হাজার শুধুমাত্র কোরআনার হাদিস আছে সতেরো হাজার আল্লামা নাসরুদ্দিন আলমান রহমল্লাহ যে মাক্তবায় বসে গবেষণা করতেন সম্পূর্ণ মাক্তবাটা মোবাইলের মধ্যে ডাউনলোড করে এখন পড়া যায় রাস্তাঘাট যে কোনো জায়গায় কোনো হাদিস যদি চেক করতে চান সঙ্গে সঙ্গে টাইপ করে দেন ইবাদতের একটা অংশ হাদিসটা সহি না জহিব জহিফ তো কেন জহিব কোন রবি রাবির কেন জাহিব ওই রাবিকে কে কি বলেছে কত নাম্বার পৃষ্ঠে আছে কত নাম্বার হাদিস আর কোন কোন গ্রন্থে আছে এক সেকেন্ড সময় নেবে না আমাকে বের করে সামনে দিয়ে দেয় আলহামদুলিল্লাহ তার পাশে দেবেন কোরআন একটা অ্যাপস আছে যদি মনে করেন অডিও শুনতে চাই আপনি তো গান শুনিয়ে ঘুমান আপনি যদি মোবাইলটাকে মুসলিম করতে চান এখনই আল কোরআন অডিও এটাকে ডাউনলোড করে নেন 
রাত্রিবেলাতে সুরা বাকারা চালিয়ে দিয়ে কানে কাছে রেখে দেন ঘুমিয়ে পড়েন ইনশাল্লাহ ভাই আপনার বাড়ির মধ্যে আপনার উপরে আল্লাহর পক্ষে বরকত আসবে কি আসবে না কথা বলেন আসবে আমরা কি করি রাত্রিবেলাতে আমরা গান না শুনলে আপনার ঘুম আসে না আমাদের ভারতবর্ষের ইন্ডিয়ান গান শুনছেন হিন্দি গান শুনছেন ভোজপুরি গান শুনছেন ইংলিশ গান শুন শুনছেন এমন কিছু গান শুনেন যেটা আপনিও বুঝেন না আপনার বাপও বুঝে না তবুও শুনছেন ভাষায় বুঝেন না যে কি গান হলো কি গান বলছে ভাষা বুঝেন না কিন্তু ভালো লাগছে যেন শুনছেন মানে আপনার এই মোবাইল আপনাকে শয়তানের পথে নিয়ে যাচ্ছে আমার এই মোবাইল মুসলিম মোবাইল আমাকে সবসময় কোরআন হাদিস থেকে জ্ঞান চর্চা করার জন্য সহজ করে দিয়েছে রাত্রিবেলাতে আমি অডিও কোরআন আয়াতের পাঠ আমি তেলাপ চালিয়ে দিই আমি ঘুমাই অথবা যে কোনো আলোচকের বিন্দু আলোচনা আমি অডিও চালিয়ে দিই ভিডিও চালিয়ে দিই আমি ঘুমাই আমি জ্ঞান অর্জন করছি মানে আমার এই মোবাইল আমাকে ভালো আদেশ দেয় খারাপ আদেশ দেয় না ভাই আপনাদের মোবাইলে কি কোরআন ডাউনলোড হয় না লোড করেছেন জি একদম হচ্ছে ইনশাল্লাহ মানে কোরআন ডাউনলোড করেছেন ইনশাল্লাহ মুসলমান কোথায় ইনশাল্লাহ বলতে এটাও জানে না ভাই ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতের জন্য বলতে হয় ভাই বিয়ে করেছেন করিনি ইনশাল্লাহ করব মানে এই সময় ইনশাল্লাহ ভাই বিয়ে করেছেন ইনশাল্লাহ করেছি ইনশাল্লাহ করেছি নয় ইনশাল্লাহ মানেই ভবিষ্যৎ কথাকে আমার বুঝতে পারছেন তো আপনাকে আমি এ কথা বললাম প্রথমে মোবাইলকে কন্ট্রোল করেন নিজের মোবাইলকে যদি কন্ট্রোল না করতে পারেন আপনার এই মোবাইলের মাধ্যমে এত রকমের পাপ হচ্ছে আপনাকে এমন ভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে আপনি নিজে বুঝতে পারছেন না মোবাইলের মাধ্যমে আগে যখন মানুষ যখন বিভিন্ন রকমের পর্ন ভিডিও দেখার ইচ্ছে করতো তখন চলে যেত বড় বড় সিটি ক্যাসেট কিনতে বা মার্কেটে পাওয়া যেত পাওয়া যেত কি যেত না কথা বলেন যেত কি যেত না সহজে যুবকরা দোকানে যেতে পারত না ওই যে দোকানে যাবো হয়তো আমার বাপকে চিনে অথবা আমার বড় ভাইকে চেনে ও আর ওই ক্যাসেট ভাড়া করতে যেত না কিন্তু এখন মুসলমান মোবাইল হাতে চলে এসেছে শুধুমাত্র ইউটিউবে যাও গুগলে যাও টাইপ করো ভুল ভাল টাইপ করলো নোংরা নোংরা ভিডিও চলে আসে বা আসে কি আসে না কথা বলেন কোন পাপ নেই যে মোবাইলের মধ্যে দিয়ে করা যায় না তাই আপনাকে আগে বলছি মোবাইলকে যদি আপনি মুসলমান বানাতে না পারেন আপনাকে আস্তে আস্তে বেইমান বানিয়ে দিবে আপনি নিজে বুঝতে পারবেন না ইবাদত করবেন ইবাদতে স্বাদ পাচ্ছেন না শুধুমাত্র মোবাইলকে কন্ট্রোল না করার জন্য ফেসবুক আছে আপনাকে সাজেস্ট করছে একটা মেয়ের নাম সামনে চলে এসেছে আগে ইয়ার রিকোয়েস্ট মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আর সব সময় চেক করছেন কোন মেয়েটা লাইক দিয়েছে কোন মেয়েটা কমেন্ট করেছে ওর পেছনে ফেসবুকে আপনি চব্বিশ ঘন্টা ওটা নিয়ে ব্যস্ত বা আছে না নাই কথা বলেন আমি শুধু চিন্তা করি গোটা বিশ্ব জগতে যদি গোনায়ের কোনো রাস্তা যদি থাকে এই সোশ্যাল মিডিয়া মোবাইলের মধ্যে যত গোনা করা যায় গোনার দ্বিতীয় আর কোনো রাস্তা এত বড় উন্মুক্ত হয় নাই আমরা মুসলমানরা এখান থেকে গোনাতে আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি আল্লাহ সুবান তালা আমাদের এই মোবাইলকে তুমি মুসলমান বানানো তৌফিক দান করো সকলে পরে আল্লাহ আমিন সম্মানিত দর্শক মন্ডলী এই কথা বলে আপনার সঙ্গে আমি ক্লিয়ার করতে চাচ্ছিলাম যে আল্লাহ নবী বলছে কেউ যদি অজু করার জন্য অজু থেকে পানি নিয়েছে হাত ধৌত করেছে হাতের যত গোনা আছে সমস্ত আল্লাহ ক্ষমা করে দেন কেউ যদি মুখ ধায় মুখে থেকে যত রকমের গোনা করেছে সবগুলোকে এই পানির অজুর পানির মাধ্যমে আস্তে আস্তে চলে যাই যখন ওই ব্যক্তি আল্লাহ নবী বলছে রুকু করে রুকু বোঝেন যখন রুকু করে তখন শরীরে যত পাপ আছে সমস্ত পাপগুলো এসে কাঁধের উপরে রেখে দেয় আবুদাদের বর্ণনা মাথার উপরে রেখে দেয় তারপর যখন সিজদাতে যাচ্ছে বান্দা যখন একটা সিজদা দিয়েছে শরীরে যত পাপ কাঁধে ছিল আর আপনার মাথাতে ছিল সমস্ত পাপগুলোকে সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ সব নিচে নামিয়ে দেয় মানে আপনার গোনা আল্লাহ শুধু চাই ক্ষমা করতে এই জন্য রুকুর দরকার আছে না নাই কথা বলেন সিজদার দরকার আছে না নাই সলাত হচ্ছে এমন একটি ইবাদত যে ইবাদতের মাধ্যমে বান্দার সঙ্গে আল্লাহ ডাইরেক্ট কানেকশন আছে সালাত হচ্ছে এমন একটি ইবাদত যে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তা বান্দাকে ক্ষমা করতে চায় একবার যদি আপনি রুকু করেন আপনার শৈলের সমস্ত পাপ কাঁধে আল্লাহ জমা করে দেয় একবার সিজদা করবেন যত পাপ আছে সবগুলো আল্লাহ সুবাহ শরীর থেকে নামিয়ে দেয় মানে আল্লাহ আপনাকে নিষ্পাপ করতে চাচ্ছে কিন্তু মুসলমান সপ্তাহে আমরা একদিন শুধু জুমার দিন যাই এই পাপগুলোকে ক্ষমা করার জন্য তারপরেও নিয়ার ঠিক নাই সবাই যাচ্ছে ফেসবুকে একটা আমাকে দিতে হবে আমার গার্লফ্রেন্ড দেখবে এই জন্য আগে জুমা আদায় না করতে জুমা মোবারক দিয়ে দিয়েছে বাঁচানা নাই কথা বলেন ও জানছে 
যাজকে জুমা দিন গার্লফ্রেন্ড কে দেখাবে যে জুমাতে গিয়েছি মানে আল্লাহর ওলি তুমি এটা বুঝানোর জন্য তুমি মসজিদে চলে আসছ নামাজ পড়তে ভাই এই সালাত কাজে আসবে কথা বলে আল্লাহ বলছে নিন না সালাতে নিশ্চয়ই সালা ওয়া নুসুকি এবং আমার কুরবানি ওয়া মাহিয়া আমার জীবন ও মামাতি আমার মৃত্যু কার জন্য কথা বলেন আল্লাহর জন্য আমরা নামাজটা তো পড়ি না শুধু শুক্রবারে পড়ি তারপরে আল্লাহকে খুশি করার জন্য নয় ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য আপনি কাউকে খুশি করার জন্য আল্লাহ সুবান আমাদেরকে ক্ষমা করো সকলে পড়ি আল্লাহ আমিন সমত দর্শক মন্ডলী জুমার একটা ফজরত জেনে নেন মিসকাত খুলবেন তেরোশো চুরাশি নম্বর হাদিস মিসকাতুল মাসাবি সারা সহ দেখে নেবেন আল্লাহ নবী বলছেন জুমার দিনে এমন একটা দিন জুমা আগামীকাল আছে না নাই আগামীকাল তো জুমা নাকি আগামীকাল জুমা আল্লাহ নবী বলছে জুমার দিনে চেয়ে এমনই একটা দিন যেই দিনকে আল্লাহ নবী বলেছে ঈদের দিন মুসলিমদের কথা বুঝতে পারছেন জুমার দিন হচ্ছে ছোট ঈদের দিন জুমার জুমার ফজিলত এতই গুরুত্বপূর্ণ জুমাকে আল্লাহ সুবান তালা এইভাবে বলতে চাচ্ছেন যে জুমার দিনে কোনো মানুষ যদি মৃত্যুবরণ করে তার কবরের আজাব সেই দিনকার জন্য আল্লাহ মাফ করে দেন জুমার দিনে ফজিলত জুমার দিন হচ্ছে এমন একটি দিন যেই দিন নবী আদমকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন জুমার দিন হচ্ছে এমন একটি দিন যে দিন নবী আদম সাতাম তিনি আল্লাহর কাছে ভুল করেছিলেন জুমার দিন হচ্ছে এমন একটা দিন যে দিন নবী আদম আলি সাতাম আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন জুমার দিন হচ্ছে এমন একটি দিন যে দিন আল্লাহ আদম নবীকে ক্ষমা করেছেন জুমার দিন হচ্ছে এমন একটি দিন যে দিন আল্লাহ জান্নাত থেকে নবী আদমকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন জুমার দিন হচ্ছে এমন একটি দিন যে দিনেই আল্লাহ আসমান জমিনকে ধ্বংস করে দিবে সৃষ্টি জগৎকে বিনাশ করে দিবে ধ্বংস করে দিবে এই জন্য আসমানের যত ফেরস্তা আছে সব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বসে থাকে যে এই দিন আল্লাহ গোটা বিশ্ব জগৎকে সৃষ্টি জগৎকে ধ্বংস করবে ভয়ে থরথর করে কাঁপে আর আমরা জুমার দিনকে কত অবহেলা করে কাঁপিয়ে দিচ্ছি বা আছে না কথা বলেন উপার্জন করার মতো একটা সুযোগ দিয়েছেন চার লাখ টাকা সপ্তাহে এক লাখ টাকা নিতে চান সপ্তাহে এক লক্ষ টাকা কেউ ইনকাম করেন আছে কেউ এখানে এখানে আছে কেউ একটু হাত তোলেন তো কে আছে এক সপ্তাহে এক লাখ টাকা মা আসে একজন আছে সপ্তাহে এক লাখ টাকা ইনকাম করে এক সপ্তাহে এক লাখ টাকা মাসে চার লাখ টাকা সেই বুখারি উল্টে দেখেন কিতাবু জুমা হাদিস নাম্বার নয়শো উনত্রিশ আল্লাহ নবী বলছেন আবু হুরের রোজের তারা থেকে হাদিস বর্ণনা যে জুমার দিন পৃথিবীতে যত মসজিদ থাকবে সমস্ত মসজিদে প্রত্যেকটা গেটে গেটে ফেরেস্তা মন্ডলীরা একটা খাতা নিয়ে এইভাবে বসে থাকে খাতা আর কলম নিয়ে বসে থাকবে আর অপেক্ষা করতে থাকে যে জুমার দিন শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি রাজি করার জন্য প্রথম যে আস্তে আস্তে পায়ে হেঁটে হেঁটে মসজিদে প্রবেশ করবে যে ব্যক্তি জুমার দিনে প্রথম মুসল্লি হবে আল্লাহ সাল্লার পক্ষে থেকে ফেরেস্তা মন্ডলীরা ওই ব্যক্তির জন্য একটা উট কুরবাড়ি করলে যত নেকি হতো তত নেকি তার আমল নামাতে লিখে দেন কথাটা বুঝতে পারলাম না গুরুত্বই পেলাম না জুমার দিন আপনি যদি প্রথম মুসল্লি হতে পারেন কি বলেন তো ভাই কি প্রথম মুসল্লি শুধু এটা উদ্দেশ্য করেছেন আল্লাহ আজকে জুমার দিন ছুটির দিন আজকে আমি এর জন্য তোমার কাছে মাথা নত করতে আসছি এই ইখলাস এই নিয়াত যদি বিশুদ্ধ থাকে ইন্নি আকাফুল্লাহ নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি এই ভয়ের কারণে যদি আপনি জুমার মসজিদে আগামীকাল প্রথম মুসল্লি হন ফেরস্তা মন্ডলীরা আপনার নামে একটা লাল উট কুরবানি করলে যত নিকি হয় তত আপনার আমল নামাতে উটগুলো লিখে দেবে ভাই একটা উটের দাম বাংলাদেশি টাকা কত লাল উট কত হতে পারে প্রায় এক লক্ষ টাকার কাছাকাছি এক লক্ষ টাকার বেশি হবে তো কম হবে না আল্লাহ নাই বলেন কেউ যে জুমার দিনে প্রথম মুসল্লি হয় তার জন্য একটা লাল উট কুরবানি করলো যত নেকি তত নেকি দেওয়া হয় এ হাদিস আমরা জানি তারপরে মুসলমানের বাচ্চা আমরা আমল করতে চাই না আমরা মুসলমান সবসময় দুনিয়াতে পেতে চাই কে যদি কালকে মসজিদে যান উট তো দেখতে পাবেন না এই জন্য আপনি নিতেও যাবেন না কিন্তু আপনাকে কালকে যদি আমাদের ইমাম সেবা আজকে আলোচনা সভা শেষে ঘোষণা দিয়ে দেয় জেনে রাখুন শুনে রাখুন আগামীকাল জুমার দিন যে প্রথম আমাদের মসজিদ উপস্থিত হবে তাকে একটা লাল মুরগি দেওয়া হবে এ কথা বললে দেখবেন গ্রামের মানুষ না ঘুমিয়ে ফজরে গিয়ে বসে থাকবে ভাই থাকবে কি থাকবে না কথা বলেন যদি উটের কথা বাদ দেন যদি বলেন মুরগি দেওয়া হবে একটা কক মুরগি দেওয়া হবে কেন জুমার দিনে যে ব্যক্তি প্রথম মসজিদে আসবে 
এলাকার মানুষ দেখবেন ভোর বেলাতে উঠে ও কাঁচে যা বন্ধ করে দেবে আগে মসজিদ গেটের সামনে গিয়ে ও হাঁ করে বসে থাকবে কেন কারণ একটা লাল মুরগি পাবে এর জন্য মানে আপনি মুসলমান আপনি শুধু সরাসরি পেতে চান মানে বাস্তব পেতে চান ও আল্লাহ আল্লাহর কসম আল্লাহ নবী বলছে জুমার দিন প্রথম মুসলিম কোন ব্যক্তি যদি প্রথম মসজিদে যায় ওই ব্যক্তির জন্য একটা উট সমপরিমাণ নেই কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার আমল নামে লিখে দেয় আপনি এই উট দেখতে পাচ্ছেন না এই কথা ঠিক কিন্তু কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ আপনাকে ওই উট দেবে এটাও ঠিক কারণ আল্লাহ নবীর যত হাদিস বলেছে যত হাদিস বলেছে যে সহি প্রমাণ হয়েছে একটাও আজ পর্যন্ত কেউ ভুল প্রমাণ করতে পারেনি পেরেছে কথা বলেন কিছুদিন আগে নাস্তিকরা বাংলাদেশি নাস্তিকরা তারা আল্লাহ নবীর একটা হাদিস কেনে খুব অট্টহাসি করছিল কি হাদিস জানেন আমরা যখন প্রথম প্রথম পড়ছিলাম সেই সময় আমাদেরকে যেন বিশ্বাস করতে কেমন যেন লাগছিল আল্লাহ নবী সৈ বুখারি হাদিস পড়বেন কি তো বল তিবের মধ্যে আছে চিকিৎসা অধ্যায় আল্লাহ নবী বলছেন তোমরা কোনো পাত্রে যখন খাচ্ছ হঠাৎ দেখছো একটা মাছি পড়ে গেছে পাত্রে তো মাছের যে ডান ডানাটা যদি তোমার পাত্রের মধ্যে চুবিয়ে রাখে তুমি করবে কি ওটাকে তুলবে তোর বাম দানাটা চুবিয়ে রাখো নাস্তিকরা বলছে দেখেছে তোমাদের নবী কত বড় বিজ্ঞানী মাছে জীবাণু ছড়ায় ব্যাকটেরিয়া ছড়ায় আর মুসলমানদের নবী কি বলছে যদি এক ডানা যদি চুবিয়ে রাখে মাছি যদি মরে গেছে আমাদের নবী বলছে তুমি ওই মাছিটাকে তোলো তুলে ফেলে দেওয়ার দরকার নেই বরং ওই মাছিটাকে আর ডানাটা তুমি চুবিয়ে দাও তারপরে সেই জিনিস খাও তাহলে কোনো সমস্যা নেই কেন মাছের এক ডানায় থাকে রোগ আর এক ডানায় থাকে প্রতিষেধক মানে এক ডানাতে থাকবে রোগ থাকবে আর এক ডানাতে থাকবে ঔষধ আল্লাহ নবীর চোদ্দশো বছর আগেকার হাদিস এ হাদিস নিয়ে আজ থেকে সাত আট বছর আগেও নাস্তিকরা নাস্তিকদের পাড়াতে তাদের পাড়াতে এত পরিমাণ ইসলামের সমালোচনা করেছে যে দেখো মুসলমানদের নবী যা আসলে মূর্খ তার এটাই প্রমাণ মাছের ডানাতে নাকি ঔষধ থাকে এই হাদিস নিয়ে সৌদি আরবে কিং আব্দুল আজিজে দীর্ঘ দুই বছর ধরে গবেষণা করছে স্পেশালভাবে স্পেশালভাবে গবেষণা করেছে যে আল্লাহ নবীর এই হাদিস যে বলল এ হাদিস যে বলল এ হাদিসের সত্যতা কতটা এ হাদিস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তারা দু হাজার সতেরোতে তারা প্রচার পাবলিশ করেছে তারা বলতে চাচ্ছে যে হ্যাঁ আপনারা গোটা বিশ্ব জগতের মানুষ আপনারা চেক করেন শুধুমাত্র ভাইরাস মাপক যন্ত্র নিয়ে আসেন একটা ব্যাকটেরিয়া মাপার যন্ত্র নিয়ে আসেন একটা মাছি নেন মাছের এক ডানা এই বোতলের মধ্যে চুবিয়ে দেন চুবিয়ে পাঁচ মিনিট রেখে দেন তারপর আপনি ওই ব্যাকটেরিয়া মাপক যন্ত্রটা চুবিয়ে দেন দেখেন ভাইরাস কতগুলো আছে ভাই মিটার উঠবে কি উঠবে না কথা বলেন উঠবে তারপর আরো পাঁচ মিনিট পর মাছের অন্য ডানাটা চুবিয়ে দেন চুবিয়ে দেওয়ার পরে আবার তুলে দেখেন ধরেন আগেকার মতো পানি ক্লিন হয়ে গেছে মানে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া সব মরে গেছে এটা প্রমাণিত এই কথা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে নাস্তিকদের মুখ তালা বন্ধ হয়ে গেছে আপনাকে এই কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করলাম ভাই যান আল্লাহ নবী যতগুলো হাদিস বলেছে আজ পর্যন্ত কেউ ভুল প্রমাণ করতে পারে নাই তো আল্লাহ নবী যে বলছে জুম্মার দিনে লাল উট দেওয়া হবে যে প্রথম ব্যক্তি হবে ভাই এই কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আসলে আমরা কষ্ট পাই যে এক লক্ষ টাকা আপনার বাপ ও জিন্দগিতে এক সপ্তাহে ইনকাম করতে পারে নাই আর আপনি একটা কুরবানি বছরে একবার করছেন মুসলমান কুরবানি সাত ভাগা হবে না আট ভাগা মানে পঞ্চাশ ভাগা হবে ভাগা দেওয়া যায়েজ না না যায়েজ এই নিয়ে বিশাল ঝামেলা আর বারবার প্রশ্ন হুজুর ভাগা কুরবানি দেওয়া যাবে কি যাবে না অমক শাক বলেছে না যায়েজ অমক শাক বলেছে যায়েজ এটা নিয়ে মারামারি করছেন আরে ভাই আপনি যদি একটা গোটা কুরবানি করে দেন আল্লাহ যে আপনার কুরবানি কবুল করবে এর কোনো নিশ্চয়তা আছে কথা বলেন সুর মাইদা খুলেন আয় তোমার আঠাশ থেকে তিরিশ পৃথিবীর প্রথম মানুষের নাম কি নবী আদম আলি সাল্লাম তার সন্তান ছিল হাবিল আর কাবিল দুই ভাই একসঙ্গে কুরবানি করেছিল ভাই করেছে কি করে নাই আল্লাহ দুই ভাইয়ের কুরবানি কবুল করেছিল করে নাই আল্লাহ এক ভাইয়ের কুরবানি কবুল করেছে এক ভাইয়ের কুরবানি কবুল করে নাই চিন্তা করে দেখেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ প্রথম নাবী প্রথম সন্তান প্রথম কুরবানি আল্লাহ একজনে কবুল করেছে একজনে করে নাই আমরাও আদম সন্তান আমরা যদি ইবাদত করি কুরবানি করি আল্লাহ কবুল করবে কে কোনো নিশ্চয়তা নেই কিন্তু আপনি জুম্মার দিন প্রথম মুসল্লি হলে লাল উঠ কুরবানি করলে যত নেকি হয় আপনি তত নেকি পেয়ে যাবেন বিন্দু পরিমাণে সন্দেহ নাই আল্লাহ সুবান তালা আমাদের এই ফজিলতের ওপরে জুমার দিন আগামীকাল জুমা কারা কারা লাল উট নিতে মসজিদে যাবেন একটু হাত তোলেন তো দেখি ভাই কারা কারা ইনশাল্লাহ কালকে লাল উঠ নিতেই হবে আল্লাহ নবী বলেছে পাওয়া যাবে যাবে 
দেখতে পাবেন না কালকে এই মসজিদে গিয়ে এ কথা ঠিক কিন্তু কিয়ামতের মাঠে যখন উটগুলো আপনার পেছন পেছন দৌড়বে নেখি দেওয়ার জন্য তখন বুঝতে পারবেন জুমার দিন প্রথম যাওয়া কত ফজিল আল্লাহ নবীর কথা বিন্দু পরিমাণে ভুল হতে পারে না আল্লাহ সুবাহ প্রত্যেক জুমাতে আমাদেরকে একটা করে লাল উট কুরবানি করলে যত নেকি হয় ওই নেকির অধিকারী বানাও সকলে বলি আল্লাহ আমিন আল্লাহ নবী এরপরে বলছে একজন ব্যক্তি প্রথম গিয়েছিল তার জন্য তো এটা আছে যে ব্যক্তি দ্বিতীয় হবে সেও কষ্ট করেছে সেও চেষ্টা করেছে কিন্তু পারে নাই আল্লাহ নবী হচ্ছে ওই ব্যক্তির জন্য ফেরেস তারা একটা গরু কুরবানি করলে যত নেকি হয় তত নেকি তার আমল নামায় দিয়ে দেবে তৃতীয় ব্যক্তি যে ঢুকবে তার জন্য একটা ছাগল চতুর্থ ব্যক্তি তার জন্য একটা মুরগি এইভাবে ফেরেস তারা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আমল নামাতে নেকি লিখতেই থাকে কতক্ষণ যতক্ষণ না ইমাম সাহেব খতিব সাহেব একদম মিম্বারে দাঁড়িয়ে পড়েছে আলহামদুল যতক্ষণ না পড়ছে ততক্ষণ ফেরেস তারা তার আমল নামে এ নেকিগুলো লিখতে শুরু করে দেয় যখন উঠে দাঁড়িয়েছে খাতা বন্ধ করে মসজিদের কোনায় কোনায় ফেরিস্তা মন্ডলেরা বসে পড়ে ইমাম সাহেব খুদবা দেয় আর ফেরিস্তারা খুদবা শোনে ইমাম সাহেবকে সতর্ক থাকতে হবে আপনার খুদবা ফেরিস্তারা শুনছে আপনি কেচ্চা কাহিনী দিয়ে যে ভাসিয়ে দিচ্ছেন মানুষকে মনোরঞ্জন করার জন্য যে ভাসিয়ে দিচ্ছেন একজন বক্তা বলছে যে দানের কত ফজিলত জানো কত দানের ফজিলত কত দানের ফজিলত এটা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছে ফাতেমাকে চেনেন ফাতেমা কে বলেন তো ভাই আমাদের নবীর কন্যা আলী রদিল আনুর স্ত্রী বলছি একদিন ফাতেমা বাড়িতে গিয়ে দেখছে তার হাড়ির মধ্যে কোনো খাবার নেই হাসান আর হোসেন দুজনে কাঁদছে খাবারের যন্ত্র নাই ফাতেমা গিয়ে দেখছে যে তার কাছে কিছু সুতো ছিল সুতো আলীকে গিয়ে বলছে যে আপনি নেন আপনি বাজারে গিয়ে বিক্রি করে যা পাবেন আমার ছেলের জন্য হাসান আর হোসেনের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসেন আলী রদি আল্লাহ তালা সঙ্গে সঙ্গে ওই সুতাটাকে নিয়ে চলে গেছে বাজারে যেতে 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 ওরা বিক্রি করেছে ছয় দিরা দিয়ে মানে ধরে নেন ষাট টাকা দিয়ে আপনার বাসায় ষাট টাকা দিয়ে সুতোটাকে বিক্রি করেছে ষাট টাকা দিয়ে বিক্রি করে যখন রাস্তা থেকে আসতে শুরু করেছে তখন ফেরেস্তা জিব্রাইল মানুষের রূপ ধারণ করে একটা উট নিয়ে আলী রদি আল্লাহ কাছে এসে বলছে সরি আলী রদ যখন হাঁটছে সেই সময় একটা ফকির তার সঙ্গে দেখা হয়েছে ফকির গিয়ে বলছে বাবা আমার সন্তান আর চার দিন ধরে কিছু খেতে পারেনি হে আলী আমার সন্তানের জন্য তুমি কিছু দান করো চার দিন আমার সন্তান কোনো কিছু খেতে পারেনি আলী রদ বিপদে পড়ে গেছে তার ছেলেরা না খেয়ে আছে এই জন্য বাড়ির শেষ সম্পত্তি এই সুতো বিক্রি করে মাত্র ষাট টাকা পেয়েছে আর এই সাহাবি সে বলছে তার ছেলে চার দিন খেতে পাইনি আলী রদ করেছেন কি যে ষাট টাকা ছেলে সব দিয়ে দিয়েছে যাও তুমি যাও তোমার ছেলে দেখে খাওয়াও কত তার মুখে তো খাবার তুলে দিতে পেরেছি আমার ছেলেরা তো মাত্র এক বেলা খেতে পাইনি এইভাবে চলছে চিন্তা করছে আর যাচ্ছে হঠাৎই ফেরেস্তা জিব্রাহিল একটা উট নিয়ে মানুষের সুরাত ধরে চলে এসেছে এসে আলীকে বলছেন দাদা দাদা নয় মানে আমি বলছি জাস্ট মানে বক্তা যে বয়ান করছে এসে তখন বলছে যে আমার এই উটটা নেবেন এই উটটা নেবেন আলী বলছেন যে আমার কাছে তো অর্থ নেই টাকা নেই ওই যে আপনি বাকিদের নিয়ে যান কালকে আপনি এই সময়তে এসে যদি বিক্রি আমাকে দিয়ে যান আলী রদ করেছেন কি উটটা নিয়ে চলে যাচ্ছে যে রাস্তা দিয়ে চলছে চলছে চলতে হঠাৎ দেখছে এবার ফেরেস্তা মিকাইল ফেরেস্তা কি কথা বলেন মিকাইল ও মানুষের রূপ ধারণ করে চলে এসেছে আলী কিন্তু বুঝতে পারছেন এগুলো কে কারণ রূপ ধরে এসেছে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে মিকাইল আলাসাদ আসলাম তিনি মাসের রূপ ধারণ করেছে এসে বলছে এ উটওয়ালা আমি একটা উট চাই তো তোমার উটটা কি বিক্রি করবে উনি তখন বলছেন আলী রদিল তালানু জি আমি বিক্রি করব তখন বলছে তুমি কত দিয়ে উটটা কিনেছ আলী বলছেন আমি এই উটটা কিনেছি ধরেন আপনার আমার ভাষায় দু হাজার টাকা দিয়ে তখন ওই ব্যক্তি তখন বলছে যে আচ্ছা ঠিক আছে যাও আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে তোমার উটটা কিনতে চাই তুমি কি বিক্রি করবে আলী বলছে অবশ্যই করব এই না তোমার উট আর তাকে টাকা দিয়ে দিয়েছে মানে এখানে ছয় ছিল ছয়শো ছিল মানে ছয় দিন আর বিক্রি করছে সুতো 
আর ছয়শো পর্যন্ত গেছে এটা বোঝাচ্ছে তো আমি এটা কি শুধু আপনার ভাষাতে বুঝিয়ে দিলাম যে ও কিনেছিল দু হাজার টাকা দিয়ে আর বিক্রি করে দিল ক হাজার টাকা দিয়ে কথা বলেন পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আলী রদের তার হাঁটতে শুরু করেছে এটি দেখতে চাচ্ছে ওই ব্যক্তি যার কাছে উঠ কিনেছিলাম সেই ব্যক্তি কই হাঁটতে শুরু করেছে যেতে যেতে দেখছে হ্যাঁ ওই জায়গাতে ওই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে যার কাছ থেকে আলী রদের তারা নু উঠ কিনেছিল সে দেখে তখন অবাক তোমার উঠ কই আলী তখন বলছে আমি বিক্রি করে দিয়েছি বলছি এত তাড়াতাড়ি বিক্রি করে দিলে এত তাড়াতাড়ি আমি অনেক দিন ধরে বিক্রি করতে পারে নাই তো আলী বলছেন হ্যাঁ আমি বিক্রি করে দিয়েছি আপনার সঙ্গে কথা দিয়েছিলাম দু হাজার টাকা আপনার সঙ্গে ওটার দাম হয়েছে এই নেন দু হাজার টাকা আলী রদের তার থেকে দুই হাজার টাকা দিয়ে দিল সঙ্গে থাকলো তিন হাজার টাকার লাভ নিয়ে চলে যাচ্ছে বাড়িতে ফাতেমাকে বলেছে ফাতেমা তখন বলছে হ্যাঁ আপনি জানেন না আপনার সঙ্গে কার সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে যে উটটা ছিল সরি যে ফেরেস্তা প্রথমে এসেছিল যে ব্যক্তি এই উট আপনাকে দিয়েছে ও ছিল ফেরেস্তা জিব্রাইল আর যে কিনেছে ও হচ্ছে মিকাইল কথাকে বুঝতে পারছেন দিয়ে তখন এই কথা দিয়ে বক্তা বোঝাচ্ছে দানের কত মর্যাদা দেখেছ মাত্র ছ আনা দান করেছে আর এখান থেকে ছয়শো আনা পর্যন্ত সে ইনকাম করে চলে যাচ্ছে বড় বড় বক্তা জনপ্রিয় বক্তা এই কথা ভাই আপনার এর আগে শুনেছেন কি শোনেন নাই অনেকেই আমরা শুনেছি কিন্তু ঘটনা মেডিন চায় না এ ঘটনা জাল মিথ্যা কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই কোনো তার সিরেও নাই বক্তাই এমনি তৈরি করেছে মানুষকে শুধুমাত্র একদম কান খাড়া করে শুনবে আরে সর্বনাশ আলী রদের তার কত বড় উদার মানের মানুষ দান করলে কত কি হয় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই মিথ্যা ঘটনাগুলো বর্ণনা করে চলে যাচ্ছে আপনি আমি শুধুমাত্র এগুলোকে মনে করছি কোরআন হাদিস অথচ লহি এটা কোরআনও নয় এটা হাদিসও নয় এটা তাফসরও নয় এটা জাল কোনো হাদিসে ঘটনা বর্ণনা হয়নি মানুষ এমনি এমনি বলছে আর আমরা এমনি এমনি সুবহান আল্লাহ